，想要安全的驾驶，不出事故的关键是什么？那一定啊是体现在一些细节问题上。所谓细节决定成败，想要开好车可不是件简单的事儿。比如说，为什么我建议啊新手一定要装一个这样的倒车显示镜呢？就以目前这种情况来看，比如说我想要往后倒车啊，大家看一下左侧后视镜后方没有障碍物，对不对？我们再看一下右侧后镜后方也没有障碍物，那么我们再看一下倒车影像后方一样没有障碍物，对不对？那么现在啊，我们把这个显示镜给安装好，给大家看一下，安装非常的方便快捷，往上一按啊，转动旁边这个边框它就安装好了。咱们这个镜片它是一个三百六十度可以调节的，一般暴迪啊都是把它建议啊调节在我们照的后轮的位置，大家此时来看一下。是不是发现这个显示镜安装好以后，可以从咱们这个显示镜中看到后方的障碍物呢？对不对？而我们啊，大家看一下，在正常调节好的后视镜中，根本发现不了后方这个雪糕桶这个障碍物，对不对？这就是咱们这个小眼镜的一个好用的地方之一，它可以看到我们正常后视镜调节好的正常后视镜中的一个盲区。所以啊，这就是咱们这个显示镜的好处，它可以提升咱们后方的视野。再比如说，我们侧方向停车时，很多朋友啊判断不好咱们右后轮的一个行驶轨迹，啊，避免不了咱们的后轮和后方的这个路岩石发生剐蹭，对不对？而咱们有了这个显示镜以后，大家看一下，咱们可以清晰的从这个显示镜中看到咱们后轮的运行轨迹，不用担心咱们的后轮在和路岩石发生剐蹭。再有就是咱们直接转弯时遇到这种低矮的障碍物，大家看一下。咱们从正常调节好的后视镜中，根本看不到旁边这个黄色的、黑色的这个障碍物，对不对？那如果说咱们直接转弯，就很有可能会发生剐蹭。而咱们从这个显示镜中可以清晰的看到咱们车身和左侧这个障碍物的一个距离。咱们包括转弯或者说啊打方向，都能看到咱们后轮和这个障碍物的间隙，对不对？这样啊，咱们拐弯时就能避免咱们车辆。和旁边的障碍物发生剐蹭，怎么样，朋友们？这个显示镜是不是能够看到很多我们正常调节后视镜的一个盲区呢？那么接下来，鲍迪啊就来给朋友们说一说这个显示镜如何安装。其实很简单，咱们把后视镜上面的灰尘擦干净以后，大家看一下，后边有一个塑料薄膜，千万不要撕掉，因为它是咱们这个显示镜的吸盘。直接把它安装在咱们后视镜最外侧的下角这里，按住以后顺时针拧紧。这样咱们的显示镜就安装好了，并且把它调节到照着咱们后轮的位置，就是刚才报价给大家演示的一个啊位置，对不对？这时就安装好了。那么如果说你不想用了，想拆下来也很简单，按住中间的镜片，逆时针旋转，显示镜就能无痕的拆卸下来，对不对？是不是使用起来非常的简单方便呢？那么对于报价给大家推荐的这个显示镜呢，我觉得每一个新手上路之前都应该安装一个。这样就可以避免很多不必要的事故。那么，对于暴迪推荐的这个显示镜呢，有需要的朋友可以点击视频左下角链接去看看。最后啊，暴迪感谢和支持。